Jeg går ud fra, at I også kan høre mig på bagerste række og alt det her. Ja. Øhm. Hele tiden har vi talt om bjælker. Og bjælker er jo sådan nogle langstrakte nogen med lastvinkel ret på. Vi er så vant til, at bjælker de står, de ligger vandret, og så har vi en lodret last på. Strengt taget, så kan sådan nogle bjælker godt stå på skrå. Det er stadigvæk en bjælke, hvis vi har lasten vinkel ret på. De kunne sådan set også stå op og have last vinkel ret på. Det er stadigvæk en bjælke. Så er noget langstrakt med tværlast på. Det er per definition en bjælke. Nu skal vi videre og kigge på søjler, og så vil vi se, hvad er forskellen på en bjælke og en søjle. Jamen, for bjælken, det var noget langstrakt noget, hvor vi havde lasten på tværs. Søjlen er noget langstrakt noget, der har vi lasten på langs. Vi har trygt der. Og så kan søjlen sådan set stå på skrå, eller den kan ligge ned, eller den kan stå lodret. Der er bare langsgående last. Og det giver en eller anden bagevne og en mulighed for svigt, og det er, hvad vi taler om i dag. Næste gang, så tager vi skridtet videre, så kigger vi på det her langstræk, noget, hvor der både er last på langs og på tværs. Og da vi er meget logiske mennesker, så kalder vi det bjælkesøjler. Det tager vi næste gang. Sådan nogle søjler, jamen de kan jo have alle mulige dimensioner. Vi har set en helt bunke af dem. Det kan være de der forholdsvis små, Slanke søjler, som I kender over fra bølgen 101, et par meter lange og så en 10-20 cm på hver led. Det kan også være sådan en tyk fede nogen her, som der er under en motorvejsbro. Så er de måske en meter eller halvanden i diameter. Det kan også optræde som... Forskellen på en væg og en søjle, hvad er det? Ja, søjlen har som regel en ret smal dimension, ret lille dimension på begge leder. En væg er tynd, men kan godt være meget bred. En væg kan for eksempel være 20 cm tyk, 3 meter høj og 20 meter bred. Så den eneste forskel på vægge og søjler, det er sådan set bare, at væggene, de har den bredde, der skal til for skal vi sige, luk huset ind til. Vores øjler har de dimensioner, der skal til for at få det til at bære. Ja, så et par eksempler på et par andre søjler. Pelunder på Storvalgsbroen, og her, ja ja, det er Øresundsbroen. Jamen det er også søjler. Det er sådan set en meget simpel konstruktion. Der er lodret et last på der, ja, så hiver kablerne på den ene side her ud til den side, men de hiver lige så meget ud til den anden side, så i virkeligheden det vi har her er en søjle på et par hundrede meters længde med lodret last. Er de så anderledes at regne på end de små søjler over i bygning 101? Nej, det er sådan set samme matematik. Der er brugt lidt mere beton og lidt mere armering i dem her, men øh, det er sådan set også den eneste forskel. I også sådan et en flot søjle som den her, Turning Torso i Malmø. Det er ikke rigtigt til at se det her, men inde i midten, der sidder simpelthen et betonrør, som bærer alle etagerne. Det rør, det er en søjle. Så skal vi lige finde ud af at regne på det. Og øh, vi skal kigge lidt på, hvad søjler og søjlelængde der er. Så skal vi kigge på, hvad vi kalder centralt belastede søjler i husbygning, det vil sige, det er de mindre. Det er det, vi har tædet os med sådan en lille søjle med et par meters længde. Det kan vi ikke nødvendigvis gøre ved den store søjle, der er et par hundrede meter. De små søjler, som man bruger 10.000 vis af, der har vi lidt flere genveje, end vi har med den store søjle på et par hundrede meter. Så kan vi på de der centralt belastede søjler, Først uden armering, og så med armering. Hvad gør vi med armeringen her? Ja, vi, gør, vi bruger armeringen, når vi er nødt til det. For det er ligesom I så tit har hørt om beton, jamen beton kan tage en vis last. Hvis ikke det er nok, så putter vi armering i. 
Og så kigger vi lige, når vi lige at kigge på ekscentrisk belastede vægge. Det er sådan, når lasten ikke kommer lige centralt ned, men lidt skævt ned. Det er når vi kigger på i dag. Så næste gang, der kigger vi på de ekscentriske og tværbelastede søjler. Det er det, vi kalder bjælkesøjler. Og vi kigger også lige på biaxial bøjning. For det har man sådan en søjle her, så kan den strengt taget bøje ud om den ene akse, men den kunne også bøje ud om den anden akse. Og øh, der er jo ingen, der siger, at vi får belastet søjlen, så den kun bøjer ud om den ene akse. Der skal vi lige kunne kombinere det sammen. Det klarer vi næste gang. Så, i dag, det er de simple søjler. Det er dem med lod, bare lodret last på. Næste gang, så tager vi dem, hvor der også er tværlast på, eller hvor det er meget ekscentrisk belastet. Typisk set det tegnet sådan her. Det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden. Det, man har i virkeligheden, er, at man har en stor og tyk væg, og den kører ned her. Jamen, hvis lasten står på her, så er den centralt belastet. Men hvis den nu var belastet af for eksempel et betonelement, der lå her, så vil det måske trykke herude. Så har vi en vis ekscentricitet. Det giver anledning til bøjning. Det gør, at vi skal regne lidt anderledes på det. Det klarer vi næste gang. Men bemærk, det her forholdsvis simple, er det, vi på abstrakt plan prøver at beskrive på den her måde. At vi simpelthen siger, at der er en ekscentricitet på lasten, svarende til, at den her uendelig tynde søjle havde en pind ud, hvor vi satte lasten på. Ja. Så vil sige, sådan en gang, så taler vi noget om søjlelængder. Og øh, nu kunne jeg jo tage sådan en lille armeringsstang her, 4 mm tyk, og prøve at presse på den og se, hvor meget den kunne bære. Den kan altså tage ret meget. Jeg kan ikke få den mast sammen. Du sidder godt for det. Prøv lige at trykke på enden og se, om du kan få den til at give sig. Det er lidt svært, ikke? Nu sidder du stadigvæk på første række. Du kan godt se, at det er samme diameter, ikke? Forskellen her er, at den er forholdsvis lang. Og nu sætter jeg mine fingre på. Vi kan godt se. Altså enten, enten så er han et squat. Jeg kender ham ikke, det tror jeg ikke, han er. Eller også er jeg super stærk. Det er jeg nok heller ikke. Øh, det logiske her er, at længden af søjlen har altså en vis betydning. Og den har en stor betydning, fordi du tog ordentligt fat. Jeg har bare en finger på. Det er derfor, det er interessant for os at sige, hvor stor er den søjlelængde. Og det, vi er meget interesseret i, det er, når den knækker ud som sådan en bue. Hvor lang er den der bue? Det er sådan nogenlunde en sinusformet bue. Hvor lang er den? Fordi jo længere den er, jo mindre er bæreevnen. Og derfor kigger vi lidt på understøtningerne. Altså havde den været simpelthen understøttet her og her, så havde søjlængden været lige med længden her. Nu har vi tilfældet. Den der, den indspændt her, den er fri ude i enden. Sætter vi en last på der, så kan den bøje ud. Det svarer til samme krumning, samme buning, som hvis vi havde en dobbelt så lang søjle, der var simpelthen understøttet hver ende. Så vi kigger lidt på, hvad er længden af buen her. Det svarer til det, vi kalder den fri søjlelængde. Og den kan så variere afhængig af, hvordan vi har understøttet det. Her har vi en indspændt i bunden, fri for åren. Jamen, der bliver længden af buen her cirka 0,7 gange den samlede længde. Og en fastholdt måde, drejning i top og bund, jamen, så er vi faldet ned til en søjlelængde, der var halvdelen. Godt. Vi så, at der var noget med den der lange søjle. Den kunne knække ud. Det, den knækker ud, det er det, vi kalder søjlevirkningen. Hvis jeg nu har en søjle, der er 40 cm gange 40 cm, og den er 40 meter lang, så kan den godt fortsætte, så kan den bøje ud. Der er nok en eller anden søjlevirkning. Hvis den er 40 gange 40 cm og 4 meter lang, så kan den nok stadigvæk bøje ud. Men hvis den kun er for eksempel 
40 cm lang og havde tværsning på 40 gange 40 cm, så er det altså ikke længere en søjle. Så er det faktisk en terning. Øh, og der behøves man jo virkelig ikke at tjekke, om der er sådan en udbøjning. En, sådan en udbøjningsmulighed. Udbøjningsmuligheden reducerer klart bagevnen. Det er altid på den sikre side at tage hensyn til søjleeffekten. Hvis man har en kort søjle eller en søjle, der ikke er belastet med ret meget, så har den ikke nogen søjlevirkning. Og hvor ligger grænsen for det? Ja, det ligger i, i det her forhold, at vi tager og siger, at vi kan regne et slankheds forhold ud, som er søjlelængden, det er med energiradius. Hvis I ikke kan huske, hvad energiradius er, så er det meget simpelt. Det er kvadratruden af energimomentet, det er med tværsdelsarealet. Slankhedstallet, lige den fri søjlelængde, det er med energiradius, hedder lambda. Hvis lambda er større end den her bryg, så er der søjlevirkning. Så skal I have tage søjlevirkningen med. Hvis den er mindre end det, så behøves I ikke at tage søjlevirkningen med. Igen, så er i en dimensioneringssituation, så kan, og I kigger på det og siger, ah, det her, det ligner en søjle. Øh, jamen, så er det altid på den sikre side at tage søjlevirkningen med. Hvis I så står der, og I synes, I mangler noget bagav, når søjlen forekommer her at være lidt kort og fed, jamen, så kan I tjekke det her. Så vil der være en del tilfælde, hvor I ikke behøver at tage hensyn til søjlevirkningen. Og så stiger bagavnen meget. Godt. Nu ser vi de der pæne tegninger, og det ligner jo sådan noget meget akademisk. Og det er det også. Hvis jeg nu tager, forestiller mig, at jeg laver et byggeri. Jeg har en etageadskillelse her. Jeg har en søjle her. Jeg har en etageadskillelse til her. Søjlen fortsætter ned. Og jeg har en etageadskillelse til. Og så er vi nede i stueetagen. Og der har jeg så min understøtning. Og vi kunne jo sige, kunne jo sige, at jeg havde fået tegnet det, så jeg havde samme etagehøjde over det hele. Øh, jeg havde en nyttelast P på 5 kN per kvadratmeter, og en egen last fra etagerne 10 kN per kvadratmeter. 10 kN er ikke så meget. Det svarer til en etageadskillelse, der er cirka 40 cm tyk. Eller en, der er 30 cm tyk, og så har vi støbt over beton på og lagt øh, sådan noget skifer gå loven på. Vi kunne sige, at det, der røg ned i sådan en søjle her, at det svarede til lasten fra cirka 50 kvadratmeter gange 5 plus T lige med 750 kilo newton. Det kommer der selvfølgelig også på fra denne her etageadskillelse. Det kommer der på fra denne her. Kan vi så bare give os til at regne på det her emne? Ja. Øhm, og skal jeg tage hensyn til søjleeffekten? Nu har jeg forestillet mig, at jeg bruger et cirkulært tøj, søjle tværsnit, diameter 400 mm. Jeg har forestillet mig, at jeg har en beton, trykstyrke 35. Se, det den bliver så lige med 35, det er med partialkoefficienten, der er som regel er 1,45. Det bliver... 24,1 mega 
Pascal. Jeg vil bekymre mig om at lægge armering i senere. Øhm. Hvis jeg nu... Jeg kunne sådan set godt tænke mig at regne det centralt belastet. Fordi det er altså det nemmeste. Og her er så en last, der kører lige ned. Det er straks værre, hvis den kommer skævt ned. Fordi så bøjer søjlen ud. Så jeg vil godt regne centralt belastet. Kan jeg tillade mig det? Øh, ja, delvist. Fordi hvis det er husbygning, hvis det er små konstruktioner, så kan jeg godt tillade mig at regne den her søjle centralt belastet. Hvis vi siger, at konstruktionen har fast knudepunkt, det vil sige, at der er ikke noget med etageadskilt, den kun står på nogle søjler. Jeg har noget, der stiver det af. Hvis det kun står på søjler, så kan de alle sammen vælte på én gang. Så den skal være monolitisk sammenstøbt. Det vil sige, at det her er ikke noget med en prefabrikeret søjle, hvor etagedækket ligger ovenpå. Nej, det her det er støbt sammen. Og hvis langhedstallet så er mindre end 90, jamen så er det i orden. Så kan jeg godt regne det som en centralt belastet søjle. Kommer jeg nogensinde ud fra en konvention, hvor det er centralt belastet? Nej. Det vil kræve, at lasten står perfekt, og der er ikke noget byggeri, der er perfekt. Derfor tager vi og siger, når vi vil kigge på den dimensionsgivende søjle, og her, hvis vi har 4 meter i alle etagerne, vi har samme type søjle, jamen så er lasten størst i den nederste. Hvad last skal vi sætte på der? Ja, det vi sætter på er en last, der svarer til det, vi får fra de etagerne ovenover, og så en faktor C gange den last, der kommer lige fra sidste dæk her. Det vil sige, herover der har vi N der, vi har N der, og så har vi N her. Jeg vil sige, N, E, D må blive lige med N plus N plus en faktor C gange N for det sidste dæk. Og den her faktor har forskellige værdier. 2, 1, 25 eller halvanden. Og det er altså nemmest at se det, hvis vi kigger her. Fordi hvis vi er inde midt i huset, og kan sige, at bjælkerne eller dækkene på de to sider her, er nogenlunde de samme spænd, og de har nogenlunde samme last, så kommer lasten fra den her bjælke og den her bjælke til sammen til at ramme nogenlunde centralt ned her. Hvis det her spænd og det her spænd også er nogenlunde ens, så kommer reaktionen fra denne her bjælke og fra denne her bjælke også til at ramme nogenlunde centralt ned i søjlen. Fordi der kommer en last fra, på fra den ene side, der kommer en last på fra den anden side af. Hvis de er nogenlunde lige store, så vil vi regne med, så kommer det nogenlunde centralt ned. Og alligevel, i den her situation, så siger vi, så skal vi lige bruge en faktor C lige med 1,25. Så vi siger sådan, ja, 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 det kommer nogenlunde centralt med, men vi lægger lige 25 procent til for det sidste dæk. Det er, hvis vi er derinde. Hvis vi så er ude i facaden, hvor det er nogenlunde ens på de der to sider, men hvor lasten kun kommer ind fra den ene side af, så siger vi, så gange vi med halvanden. Og hvis vi er ude i hjørnet, eller et andet sted, hvor der er meget store forskel på, lasterne, der kommer ind fra i to sider, og der er stor forskel både på den ene og den anden led, jamen så gange vi med to. I det her tilfælde vil jeg sige, at jeg har nok kigget på sådan en søjle, der ligger her. Så skal jeg regne det ud. Så bliver det altså 1, 2 plus C. Det bliver lige med 1 plus, 1 plus C, som var 1,5 gange de 750 kN. Og øh, det har jeg ikke lige i hovedet. Men det bliver cirka 2025. Så det er, hvad jeg godt vil have den der søjle til at kunne bære. Øh, jeg hopper lige på par øverhælds tilbage her. Fordi det er klart, 
Nu kunne jeg godt være hurtig og sige, jeg tager hensyn til søjlevirkningen. Det er på den sikre side. Og det er også fuldstændig acceptabelt. Men nu er jeg grundig. Så jeg starter lige med at tjekke, om jeg er nødt til at tage hensyn til søjlevirkningen. Og øh, her skal jeg for eksempel bruge energiradius. Energiradius er en cirkel. Øh, hvad er det? Ja, se. Der er det, der er det sådan, at arealet af søjlen, den kan jeg godt. Det er p fjerdedel gange diameteren i anden. Energier. Momentet er en cirkel. Ja. Hvis I ikke kan regne det ud, så slår det op i tænkens stobi. Det har jeg gjort. Så jeg har fundet, at energiermomentet der er p. Det er 64 gange diameter i anden. Og det medfører af energiradius, som er energimomentet. Det vil være mareale. Det bliver et eller andet med oh, d i fjerde der. Det bliver d i anden divideret med 16, og så tager vi kvadratråden. Det vil sige, at energimomentet bliver diameteren divideret med 4. Diameteren var 400 mm. Det vil sige, at energiradius bliver lige med 100 mm. Uh, lambda. Det var lige med søjlelængden, og det er afstanden derfra og dertil i det her tilfælde. Jeg regner ikke med, at den her søjle og etagedæk kan indspænde den her søjle. Så jeg regner søjlen for at være simpelthen understøttet der og der med en længde på 4 meter. Så søjlelængden var 4.000 mm. Det dividerer med en radius, som vi havde fundet til 100 mm. Så vi får et sammenhedstal på 40. Og det skulle vi sammenligne med det, der står der. 20 gange den her kvadratråd. Det kunne vi tage og sige. 20 gange kvadratråden. Arealet. Det var noget med p. Fjerdedel gange diameteren på 400. I anden. FCD havde vi regnet ud til 24,1. Og så skal vi lige dividere med n, som var 26, 25, og det var kilo newton, det laver jeg lige om til newton. Vi har gange med 10 tredje. Jeg regner det der ud, og jeg får det til at være 21,5. Det var grænsen for, hvad slangestallet kunne være, hvis vi ikke skulle tage højde for søjlevirkningen. Altså, det kunne være helt op på 21,5, men vi er kommet op på 40. Det betyder, at vi skal tage hensyn til søjlevirkningen. Så nu må jeg tilbage til mine, mine øverheds her, fordi jeg har fundet ud af, at jeg skal tage højde for søjlevirkningen. Jeg skal bare finde ud af, hvordan jeg gør det. Og øh, det, der er naturligt, er måske at starte med det uarmerede beton. Lad os prøve at se, hvad vi kan bære med uarmerede beton. Og hvordan ser sådan et forsøg ud, hvis det virkelig er centralt belastet, og der ikke er ret meget armering i? Der har vi faktisk sådan en brud her. Og øh, jeg har vist tid til lige at se på forsøget her. Yep. Vi er faktisk ved at lade stoppe. Elementet står pænt pakket ind i plastik her. Fordi det er op fra Aalborg Universitet. De har, ikke, de har åbenbart blandet kunstsamlingen og forsøgslaboratoriet sammen. Uh, men... Vi er ved at læse det op. Hey ja. Vi er noget halvt et stykke deroppe. Og nu ser jeg fingeren på, på her, for at vi lige har et fix på, for at se. 
Får vi nogen advarsel? Svaret er, nej, det gjorde vi ikke. Øh, faktisk vil jeg sige det, at de havde ingen søjlevirkning. Grunden til, at jeg siger det lidt, er, at hvis I tænker tilbage på, hvordan var det, brudet så ud, hvis vi havde bare en sølænder med et trykbrud i, så havde vi sådan en revn der på skrå, hvor de to dele bare glæde forbi hinanden. Det var, hvad vi havde i det der søjleforsøg. Fordi de ikke havde søjlevirkning. Øhm, hvis vi nu har søjlevirkning, og søjlevirkning er det med, at når vi sætter en passende last på, så er vi bare søjlen nået, fordi I kan forestille jer, så har jeg min trykkraft her, så får jeg faktisk et meget stort moment herude. Altså hvis den der last er centralt på, så er jeg bare normal kraft i. Jeg har ikke noget bøjende moment, det er noget tværsning. Hvis det tværsning er røget 20 cm ud, så står min lodrette kraft altså herude. Jeg har et meget stort moment, svarende til udbøjning gange normal kraft. Og det er der et bøjende moment på, for den til at bøje mere ud. Men lige i det øjeblik, at den bøjer ud, der går vi fra en situation, hvor der er to ligevægstilstande. Den ene er, at den står pænt lodret, lige, og den anden er, at den er bøjet ud i en sinuskurve. Hvordan regner vi på det? Ja, vi kunne give os til at stille differentialligninger og regnbetændelser op, og vi kunne sige, for eksempel her, jamen, hvis vi har en udbøjning W, så har vi et moment her, som er lasten gang udbøjningen. Og det moment fra en yderlæst, det skal fyldes tages fra, hvad vi kan få af momentmodstandsevne her. Det vil sige, det er et eller andet med krumningen gange E i. Og den første matematiker der regne på det, det var en, der hedder Øjler. I er muligvis stødt på det i byens mening, ikke? Fordi når man løser de her ligninger, så finder man ud af, at det passer med, at når vi lige rammer Øjlerlasten, så går vi fra, at den står lige, til den kan bøje ud. Øh, er det et forholdsvis bræt øh, opførsel? Ja. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der har sådan en 20 cm lang plastiklineal, som man ofte har i et panalhus? I behøver ikke at give den frem nu, men I ved godt, at hvis I stiller den op på enden, og I trykker forsigtigt på den, Okay, du, jeg tror, du er sådan snød. Du fik den lige til at bøje lidt fra start af. Normalt, hvis den er lige, man trykker på den, så går den sådan spontan fra, at den er pæn og lige, til den bøjet ud og knækket. Jeg tror, mange af os har prøvet at knække plæksiglinealer på den måde. Og det er, fordi man lige pludselig rammer forbi det her kritiske last, hvor søjlen simpelthen er lige, til den kan bøje ud. Og det sker ved hjælp af, det sker ved den her last. P i anden gang E i gange L i anden. Det er med L i anden. Det er også fint. Altså, hvis vi nu havde en fuldstændig lineær elastisk, fuldstændig lineær elastisk materiale, så kunne vi sagtens klare os. Så er vi sådan set færdige med at regne på det. Men, Beton er ikke lineært. Hvis vi tager sådan en tværsnit, der er tryk på over det hele, så har vi jo sådan en sammenhæng mellem trykspænding og tøjning, som I har set her. Og hvis jeg kigger på den her kurve, og jeg siger, hvad er E-modulet på den? Så er det sådan lidt svært at sige, fordi vi kan sige, i starten, lige når vi læser op, så har vi et begyndelses E-modul her. Vi har lige starten en lineær sammenhæng. Hvis du regner på det på lidt højere last, kigge på udbøjningen, så bruger vi typisk sekant i modulet. Det er det, I har brugt i anvendelsestilstand, når I regner på nedbøjning af bjælker. Okay, nu lægger vi last på, vi når op hertil, og så får vi udbøjningen. Hvad e-modul er det, vi skal bruge der? Jamen det er faktisk tangential e-modulet, fordi vi har bare lagt lodret last på, så der er ikke kommet nogen udbøjning før vi rammer lige præcis den kritiske last. 
og der bøjer den ud. Så det er en tangenthældning, vi skal bruge her. Og vi bliver nødt til at stoppe sådan en eller anden tangenthældning ind, for det. Så har vi igen en linje af materialmodel. Så vil vi bruge den der med den kritiske lastlige med P i anden gange E i, det med søjlelængden i anden. Formen, formen på den her kurve, kunne vi udtrykke det med en formel? Ja, det kunne vi godt. Øh, problemet med formen, det er, at den varierer altså afhængig af betonens styrke. Afhængig af, hvad tilslag, altså sand og sten, man har puttet i. Så den kan variere meget, men man kunne godt bruge den præcise kurve. Men øh, hvis vi er ude efter tangenthældningen, som funktion af, hvor meget last vi har sat på, så kan vi sige sådan, hvis vi ikke har sat noget last på, så har vi selvfølgelig tangent E-modul, som er lige med start e modulet Hvis vi har sat en last på, svarende til 50% af baghaven, så er vi nået ned på en stivhed på et 70. Ja, 65-75% af begyndelses E-modulet. Det varierer lidt afhængigt af betontypen. Øh. Vi kunne godt prøve at formulere, hvor i det her bånd vi lå. Vi kunne gå hen og kigge i Euro 2's formler. Vi, det vi har at gøre i stedet for er, at vi bruger den tude gamle tilnærmelse, som Ritter fandt på, som siger, ah, på den sikre tid, vi regner med en linje af sammenhæng her. Den er på den sikre side. Fordi han siger simpelthen, jamen altså, vi går fra 100%, 100% stivhed. Hvis vi ikke har nogen last på, ligner jeg ned til ikke at have nogen stivhed, hvis vi er nået op på en spænd, der svarer til brudlasten til brudstyrken. Er det her en del på den sikre side? Ja, det er det. Øhm. Men det er simpelt, og derfor kan vi vel godt lide det. Og det vi tager og siger er så, okay, vores tangent E-modul, det siger vi, det er lige med start E-modul gang 1 minus spændingen divideret med trykstyrken. Og så er vi sådan set ved at være Helt klar til at finde ud af, hvordan vi regner på det. Fordi hvad siger vi? Vi siger, at vores kritiske bæven, det må være lige med P i anden. Det er med søjlelængden i anden gange E i. Og... Bemærk her, E-modul. Da vi talte anvendelsestidsstand, havde vi aldrig partialkoefficienter på. Når vi taler brudbæven, så har vi altid partialkoefficienter på. Her har E-modul noget at gøre med bæven, så der er vi også nødt til at have en partialkoefficient på. Det kommer vi til senere. Det her E-modul, tangentielle E-modul, jamen... Det, det var CRD. E-modulet CRD, det var lige med start E-modulet i 0. CRD gange 1 minus spændingen ved brud. Det kan vi kalde sigma kritisk. Det er jo det der med FCD. Sigma kritisk. Jamen det er selvfølgelig lige med lasten, det er med arealet. Og så vil jeg sige her, hvis vi giver os til at sætte ind der, se at det, den er lige med, det var P i anden, det er med L0 i anden, altså søjlelængden, gange E-modulet, tangentielle E-modulet, der sætter vi lige det her ind. E. 0 C er D gange 1 minus sigma k 
kredits, det der med FC. D, det var bare at sætte det led ind her. Og det skulle være lige med N, C og D, som selvfølgelig er lige med sigma C, er D gange arealet. Og hvis vi kigger her, det eneste vi ikke kender, er sigma C er D. Det der, det er en ligning med en ubekendt. Så derudaf, der finder vi sigma C er D, lige med FC D, divideret med 1, plus FC D, divideret med pi i anden, gange E, 0, C er D, og så skal vi gange med AC divideret med I, og gange med længden i anden, det svarer til, at vi har lambda i anden her. Så det er altså, I kan se, vi har virkelig startet med at se simpelt normal, kritisk normal kraft lige med P i anden divideret med L i anden gange E i. E, der har vi sagt, det er så tangent. E-modul, det sætter vi ind, og vi udnytter af sigma kritisk gange areal er lige med normalkraften. Så kan vi isolere det. Og så er vi sådan set fremme til formlen her. Det eneste, I ikke kender nu, er lige den der E-modul. Fordi, hvordan var det? Nu sagde jeg noget om, at når E-modulet indgår i bærende formler, så er vi nødt til at have en partial koefficient på. Vi er også nødt til at tage hensyn til sådan noget krybning, fordi det kan godt være, når vi stiller en søjle op, at så giver den sig ikke ret meget i starten, men så står udbøjningen måske og vokser lidt med årene. Den måde, vi regner E-modulet ud på, jamen det kender I jo godt. Vi starter med at regne et E-modul ud her. De 51.000 gange trykstyrken livet, trykstyrken plus 13. Vi dividerer det der med en partialkoefficient på 1,45 typisk. Og så siger vi, at for at reducere det med hensyn til krybning, så ganger vi det med 0,75. Det er hvad vi gør for, skal vi sige, normale betoner. Det er trykstyrke over 25. Øh, hvis vi er nede i de helt lave styrker, altså maks 25 megapascal, så skyder vi genvej, vi siger E0, det er, den er bare lige med 1000 gange trykstyrken. Hvis I synes, I har bemærket, at det var dog en lidt anden måde at regne E-modulet ud på, end det vi gjorde ved anvendelsen, så vil jeg sige, jep, det er fuldstændig korrekt. Vi bruger en beregning af E-modul, en beregning af alfa, når det anvendes til stand. Vi bruger en anden, når vi taler om søjler. Fordi søjler, det er, der er bagen altså et resultat af en blanding af noget med noget udbøjning og noget lodret last. Det vil sige, at vi får lidt blandet anvendelsestilstand og brudgrænstilstand sammen. Derfor gør vi det lidt anderledes her. Og jeg vil lige regne det der E-modul ud og sigma kritisk, og øh, så kan vi se, hvad vi får ud af det. Øh, trykstyrke 35. Så er jeg over at bruge den nederste der på 0,75E0D. E0D, den var lige med den karakteristiske E0K divideret med gamma C. E0K divideret med gamma C, som er 1,45. Det bliver altså lige med 0,75 divideret med 1,45. Og så skal jeg have E0K med. Og den er 51.000 gange karakteristisk trykstyrke. Det var 35 divideret med trykstyrken plus 13, og det bliver lige med 
235 megapascal. Og det er ikke fordi, jeg skal bruge det, men det jeg skal bruge er i virkeligheden den her værdi. Jeg skal bruge FC D, det er P i anden gange E, 0 C R D, FC D, 24,1, P i anden har vi hernede, og så har vi også E-modulet ned under der. 19, 2, 3, 5, og det bliver lige med 1,2. 7 gange t i minus fjerde, og det kunne jeg runde af til, 1,3 gange t i minus fjerde. Ups. Så skal jeg bare lige have sat ind her, og det bliver jo til af sigma. CRD, den var lige med FCD, 24,1, dividerende 1 plus det her bidrag, som jeg havde fundet til, 1,3 gange t i minus fjerde, og så skal jeg gang med lambda i anden. Lambda, 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 Ship. havde jeg regnet ud, det op til 40. Og regner jeg den ud, så bliver det 20,0 megapascal. Er det godt eller dårligt? Jeg vil sige sådan, den regningsmæssige trykstyrke var 24,1 megapascal. Takket være søjlevirkningen, så kan jeg kun udnytte de 20. Så jeg har altså mistet størrelse over den 20 procent på det. Det er ikke meget. Mange gange vil jeg vist meget mere. Men nu skal vi også huske på, det vigtige er ikke, hvad jeg har mistet, det vigtige er, kan jeg få det til at holde? Og jeg har brug for 2.625 megapascal. Min regningsmæssige bæreevne er lige med den kritiske spænding på 20 gange tværsindsarealet, som var p fjerdedel gange diameteren i anden. Diameteren var 400 og regner det ud, så får jeg faktisk 2.513 kilo newton. Det er, hvad den uarmerede søjle kan bære. Er det nok? Svaret er, nej, det er ikke nok. Jeg kunne få den til at holde 2.513 kilo newton, men jeg skulle have den til at holde 2.000. 625 kN. Svaret er, at den uarmerede søjle kan ikke holde i den i omgang. Hvad gør jeg ved det? Svaret er, at jeg starter med at holde en pause. Til 5 minutter i. Efter pausen vil vi så afsløre, hvordan vi redder den.